ఏమంటున్నా వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరు సో నేనైతే చాలా బాగున్నాను బ్లాగ్ అనేది ఇప్పుడు ఈవినింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ చాలా పెద్ద వర్షం పడింది ఇప్పుడే చూసారు కదా మీరు సో ఎట్లా అంటే ఒక వన్ వీక్ అంతా ఫుల్ ఎండ కొట్టింది సో వన్ వీక్ ఉన్న ఎండ్ అంతా ఒక వర్షంలో తీసేసింది సో చాలా అంటే చాలా పెద్ద వర్షం పడింది అండ్ సో పడొద్దు పడాలి సరిచు బయట ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్కి అయితే వర్షం పడొద్దు చాలా ఎండ కొడితేనే బెటర్ అనుకున్నాను బట్ వర్షం చాలా పడింది అండ్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను అంటే వర్షం పడింది కదా ఏదో ఒక స్నాక్ తీసుకోవాలి సో సర్వపిండి చేస్తున్నాను సో మనకు తెలంగాణలో బాగా స్పెషల్ కదా సో అందుకే సర్వపిండి తినడం కూడా చాలా రోజులైంది ఇలా వర్షం పడినప్పుడు అట్లాంటివి తింటే చాలా చాలా బాగుంటుంది సో అందుకే చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో లెట్స్ గెట్ ఇంటి వీడియో వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ మా ఛానల్ మీద ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన బిల్ ఉంటుంది క్లిక్ చేయండి దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే నేను ఎప్పుడు కొత్త వీడియో అప్లోడ్ చేసిన మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే రావడం జరుగుతుంది సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్స్ గెట్ ఇంటి ద వీడియో సర్వపిండికి ఏంటి అని అంటే ముందుగా వచ్చేసి బియ్యపిండిని తీసుకున్నాను తర్వాత దానికి కావాల్సినవి జీలకర్ర శనగపప్పు నువ్వులు పల్లీలు ఉంటే పల్లీలు కూడా వేసుకోవచ్చు నేను వేసుకోలేదు కరివేపాకు కొత్తిమీర చిన్నగా తరిగినటువంటి పచ్చిమిర్చి ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి నేను కొంచెం వేసుకున్నాను కారం కొంచెం వేస్తాను పాపకు తినదు కదా అని తగినంత సాల్ట్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి యాక్చువల్గా ఏంటి అని అంటే సోరకాయతోటే కలపాలి దాంట్లో వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా సో ఎట్లాంటిగా వాటర్ పోయిన అవసరం లేదు మామూలుగా అయితే బట్ నాకు దగ్గర సోరకాయ అవైలబుల్గా లేదు వాటర్ పోసేసుకుంటున్నాను సో ఎట్లా అయినా ప్రాబ్లం ఏం లేదు బట్ బాగుంటుంది సోరకాయ అయితే ఇంకొంచెం టేస్ట్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి సోరకాయ అనేది ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది అని అంతే సో లేని వాళ్ళు మామూలుగా వాటర్ పోసుకొని అంటే చల్లటి వాటర్ వేడి నీళ్ళు పోయొద్దు ఎందుకంటే గ్యారెల్ కావు కాబట్టి సో ఇలా మామూలు చెక్క పిండిలాగా కలుపుకొని లాస్ట్ కొంచెం ఆయిల్ తోటి అద్దుకోవాలి సో చాలా చాలా బాగుంటుందండి మనం ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే ఎక్కువ ఆయిల్ యూజ్ చేయట్లేదు డీప్ ఫ్రై చేయట్లేదు చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ అందరు తెలుసు బాగుంటుంది అని చాలా చాలా బాగుంటుంది అని సో ఇలా ముద్దల్లా చేసేస్తుంది వేసుకుంటే కర్రీ గిన్నెస్లలో చేసుకుంటే మాత్రం సో కాబట్టి ఆ గిన్నెలలో చేసుకోవద్దు ఇట్లాంటి వెడల్పాటి వాటిలలో చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది సో ఒకసారి ట్రై చేయండి వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తే మాత్రం తప్పకుండా చాలా చాలా బాగుంటుంది ఈవినింగ్ స్నాక్ ఐటమ్గా తీసుకుంటే ఇంకా ఇంకా బాగుంటుంది ఇది టూ త్రీ డేస్ కూడా ప్రిజర్వ్ ఉంటుంది అంటే పాడు కాదు మన అప్పాల లాగానే కాబట్టి రెండు మూడు రోజుల్లో అయినా తినొచ్చు సో ఇలా హోల్స్ పెట్టుకొని వాటిలో కూడా కొంచెం ఆయిల్ వేసేసుకోవాలి సో ఇలా ఆయిల్ వేసేసుకొని లో ఫ్లేమ్లోనే అంటే సిమ్లోనే పెట్టుకోవాలి ఎక్కువ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకో హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవద్దు మాడిపోతుంది కాబట్టి ఇది లో ఫ్లేమ్లోనే ఫిఫ్టీన్ టు టు ట్వంటీ మినిట్స్లో అయిపోతుంది బట్ చాలా చాలా బాగుంటుందండి ఎప్పుడో ఒకసారి చేసుకుంటాం కదా చిన్నప్పుడు మాత్రం రెగ్యులర్గా చేసుకునే వాళ్ళం ఇప్పుడు అన్నీ రకరకాలు వచ్చేసాయి కదా అందుకే ఇప్పుడు చేసుకోవట్లేదు తక్కువైపోయింది మామూలుగా అయితే ఇక మిగతాది కూడా ఇలానే చేసేసుకుంటున్నాను ఇట్లాంటి విడల్పి అయితే చూడండి మీరు అయిపోయాక చూడండి చాలా చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది టైం పాస్కి తింటాం కదా అలా ఉంటుంది అన్నమాట సో చూస్తూనే ఉండండి సో చూసారు కదా పర్ఫెక్ట్గా అయిపోయింది చాలా చాలా బాగుంది క్రిస్పీగా సో ఇక్కడ వచ్చేసి వర్షం పడ్డాక వెద ఎంత బాగుందో చూడండి నేను బాల్కానీకి వచ్చి బయట చూస్తున్నాను ఇంకేమైనా వర్షం పడుతుందా లేదా అని సో అంతలో సర్వపిండి కూడా రెడీ అయిపోతుంది సో చెప్పాను కదా ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్లో రెడీ అయిపోయాయి సో తీసేసుకుంటున్నాము తింటున్నాము తీసుకొచ్చాను సరదా నేను పాప ఇంకా లేవలేదు లేస్తే తనకు కూడా తినిపిస్తాను మామూలు కొంచెం తింది లైట్గా ఎక్కువ తినదు ఎందుకంటే అది కొంచెం నమ్మాలి కదా కాబట్టి లైట్గా తింది అండ్ వెదర్ అయితే చాలా చాలా బాగుంది ఈ వన్ వీక్ ఎంత ఎండ కొట్టిందో ఆ వర్షం అంతా గట్టిగా కొట్టిందండి అండ్ ఇంకిక్కడ మామూలుగా కొట్టలేదు అండ్ సో ఇదండి ఇంకా రేపు వచ్చేసి తొలి ఏకాదశి కదా సో దాని గురించి కూడా ఈవినింగ్ ఒక వీడియో పెడతాను చూడండి తప్పకుండా సో చాలా మంచిది సో ఒక ఏకాదశి రోజు ఏమేమి చేయాలి అనేది కూడా చెప్తాను నేను అవన్నీ కూడా అండ్ 
సో ఇంకా మీరేం చేస్తున్నారు కరోనా కదా జాగ్రత్తగా ఉండండి చాలా చాలా పిల్లలకు మెయిన్గా ఇప్పుడు అసలు హైదరాబాద్ సెల్ఫ్ లాక్డౌన్ కాదు సో కంప్లీట్గా క్లోజ్ చేస్తున్నారట సో హోమ్ మిని లైక్ హోమ్ మినిస్టర్ నుంచి అందరికీ ఎమ్మెల్యే వాళ్ళందరికీ వచ్చేసింది సో అట్లంత పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకే వచ్చింది వాళ్ళకే కష్టంగా ఉంది మనలాంటి వాళ్ళకు పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుందో ఒక్కసారి ఉంచుకోండి కాబట్టి చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి వీలైనంత వరకు అస్సలు బయటికి వెళ్ళకండి అసలు ఎట్లా ఉందంటే సిచ్యువేషన్ అస్సలు అస్సలు అంటే అస్సలు బాగాలేదు సో కాబట్టి చాలా అంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి అండ్ తర్వాత పాప లేసాక ఇక్కడ తనకు నేను దానిమ్మ తినిపిస్తున్నాను పిల్లలకి ఫ్రూట్స్ కంపల్సరిగా బాయిల్డ్ ఎగ్ ఫ్రూట్స్ ఈ టైంలో బాగా తినిపించాలి సో దానిమ్మ తినిపించడం వల్ల అంటే రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది స్టమక్ పెయిన్స్ రావు డైరీ అంటే వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఉండదు వాళ్ళకి మోషన్స్ ఉండదు సో ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ అనేటివి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి దానిమ్మలో మిగతా ఫ్రూట్స్తో పోల్చుకుంటే చాలా చాలా మంచిది సో నేను ఎక్కువగా దానిమ్మని ప్రిఫర్ చేస్తాను మిగతా ఫ్రూట్స్ కంటే అంటే అవి కూడా తినిపిస్తాను బట్ దానిమ్మ అయితే ఎక్కువగా తినిపిస్తాను చాలా మంచిది అని దానికి చిన్నప్పటి నుంచి బాగా అలవాటు చేశాను నేను తినిపివ్వడము సో పిల్లలకు మెయిన్గా అట్లా అలవాటు చేయాలి ఏదైనా కానీ సో తర్వాత వచ్చేసి అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చేసి కొద్దిసేపు ఉంటాను నేను ఈవినింగ్ టైంలో ఎందుకంటే వర్క్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయాక పాపను ఆడించడానికి వస్తాను సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే నేను మొన్న ఇక్కడ దుమ్మినింది చూపించాను కదా అక్కడ ఇది ఆర్గానిక్ వేలో కూరగాయలు వేస్తున్నారు అందుకే అక్కడ కంపోస్ట్ వేశారు అంతా కుప్పలు కుప్పలుగా సో అలా చేస్తున్నారు ఇదంతా ఇప్పుడు అగ్రిక లైక్ చెట్లు పెడుతున్నారు కూరగాయలు అవన్నీ ఆర్గానిక్ దాంట్లోనే పండిస్తున్నారు సేంద్రియ పద్ధతిలో సో చూద్దాము నేను మీకు ఆ వీడియోస్ చేస్తాను నెక్స్ట్ అయిన తర్వాత అమ్మ దగ్గర నుంచి వచ్చేసాక ఈవినింగ్ సిక్స్ సిక్స్ థర్టీకి వచ్చేసి పాపకు ఫ్రెష్ అప్ చేయించాక తనకి ఆమ్లెట్ కావాలట ఆమెటు వెయ్యి ఆమెటు వెయ్యమ్మా మమ్మీ అని అంటుంది సో అని తనకు ఆఫ్ బయల్ లాగా చేసి ఆమ్లెట్ ఇచ్చాను మీరు ఇలాంటి పద్ధతులన్నీ పాటిస్తారా ఫస్ట్ కర్రీ వేసేసాక తర్వాత రైస్ వేయడం అనేది సో నాకు చాలామంది చెప్పారు ఫస్ట్ కర్రీస్ వేసాక తర్వాత లాస్ట్కి రైస్ వేయాలి అని అదేవిధంగా పెద్దవాళ్ళకు ఫస్ట్ వేయకూడదు చిన్న పిల్లలకు వేయాలి చిన్న ఇంట్లో చిన్న వాళ్ళకు వేయాలని అండ్ గ్యాస్ మీద నుంచి వేయొద్దు గ్యాస్ మీద నుంచి కింద దించి వేయాలి అని ఇలాంటి పద్ధతులు మీరు పాటిస్తారా నేను అయితే కంపల్సరీగా పాటిస్తాను సో ఒకవేళ తెలియని వాళ్ళకి అయితే కంపల్సరీగా కూడా చెప్తాను సో మీరేం చేస్తారు అనేది నాకు కింద కామెంట్స్లో రాయండి సో ఇదండి పాపకైతే తినిపించేస్తున్నాను సో నేను తనకు తినిపించేసాక నేను డిన్నర్ చేసేస్తాను సో ఇది నా ఈవినింగ్ బ్లాగ్ ఇవి వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి యూస్ఫుల్ అయితే షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి అండ్ మళ్ళీ కొత్త వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను అప్పటి వరకు నా వీడియో చూసినందుకు థ్యాంక్ సో మచ్ వన్స్ అగైన్